കൊറോണയും നിപ്പയും നേരും നുണയും നേരിടേണ്ടത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നേച്ചർ ലൈഫ് സംഗമം വീണ്ടും നടക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെ കുടുംബ സമേതം വരണം വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഡബിൾ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കഭക്കെട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ശ്വാസമാകും പക്ഷേ വീണ്ടും കഭക്കെട്ട് കൂടുന്നു ഒരു പാട്ടുകാരനായ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് കഭക്കെട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ എന്താണ് കഭക്കെട്ടിനുള്ള മരുന്ന് ഒരു ചോദ്യമാണ് നേച്ചർ ലൈഫ് ടി വി സ്ഥിരമായി കാണാറില്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കണം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട് പ്രകൃതി ജീവന സമിതിയുടെ കുടുംബ സംഗമത്തിൽ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അതിലും ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ പറയട്ടെ പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ മരുന്ന് എന്നൊന്നില്ല ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ആഹാരം തന്നെയാണ് മരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വളരാനും കേടുകൾ തീർക്കാനും ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും ആഹാരമാണ് വേണ്ടത് ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നത് വായു വെള്ളം ഭക്ഷണം ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അധ്വാനം മതിയായ വിശ്രമം വളരെ നല്ല ആനന്ദകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നല്ല ചിന്തകൾ നല്ല വികാര വിചാരങ്ങൾ നല്ല വാക്കുകൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ നിറഞ്ഞ സമൂഹം ഇങ്ങോട്ടും നന്മ ചെയ്യും വ്യക്തികൾ അങ്ങോട്ടും നന്മ ചെയ്യും വ്യക്തികളും നല്ലത് വ്യക്തികൾ നല്ലതായത് കൊണ്ട് സമൂഹവും നല്ലത് ആഹാരമാണ് പ്രകൃതി ജീവനത്തിൽ മരുന്നായി മാറുന്നത് വെള്ളമാണ് മരുന്നായി മാറുന്നത് വായുവാണ് മരുന്നായി മാറുന്നത് മനസമാധാനമാണ് സന്തോഷമാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നിടത്താണ് പ്രകൃതി ജീവനത്തിലെ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആനന്ദകരമായ സമൂഹത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ് പ്രകൃതി ജീവനത്തിൻ്റെ മരുന്ന് ഈ മരുന്ന് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ അതിൽ പരം ഒരു ജന്മസാഫല്യം വേറെന്താണ് വേണ്ടത് വിനോബാജി ഗീതാപ്രവചനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു മരം ആ മരത്തിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവണം നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവണം സദ്ഫലങ്ങൾ സദ്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം സദ്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സദ്ഭാഷണവും സദ് ചിന്തകളും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതിൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് സദ്കർമ്മങ്ങളാകുക അപ്പോൾ ആഹാരം എന്നുള്ളിടത്ത് വായു വെള്ളം വികാര വിചാരങ്ങൾ വാക്കുകൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യന് ആരോഗ്യ ജീവിതം സാധ്യമാകുക ആനന്ദ ജീവിതം സാധ്യമാകുക അപ്പോൾ കഥക്കെട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം കഥക്കെട്ട് മാറാൻ എന്തുണ്ട് പരിഹാരം തീർച്ചയായും പ്രകൃതി ജീവനത്തിൽ അതിന് ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് ആ പരിഹാരമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നവീകരിക്കുന്ന ശുദ്ധമാക്കുന്ന ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരിഹാരങ്ങളാണ് അതേസമയം മരുന്ന് വിൽപ്പനയുടെ കച്ചവടക്കാരുടെ രോഗ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ മരുന്നുകൾ കഥക്കെട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റും ഇവിടെ ചോദ്യകർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏത് രോഗത്തിനായാലും നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറും പക്ഷെ പിന്നീട് ഇരട്ടി ശക്തിയിൽ അത് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് വരും അതല്ല എങ്കിൽ 
മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവയവനാശം രക്തമലിനീകരണം അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് കരളിന് കേട് വൃക്കയ്ക്ക് കേട് അൾസറ് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള തകരാറുകൾ മാനസിക തകരാറുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കപദോഷത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ അസിഡിറ്റിയുടെ മരുന്നുകൾ ദോഷഫലങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് വലിയ താമസമില്ലാതെ പ്രമേഹം പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോള് സ്ട്രോക്ക് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കുന്നതാണ് കഫ മരുന്നുകളുടെ അസിഡിറ്റി മരുന്നുകളുടെ എല്ലാം ഉപയോഗം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാടത്തമാണ് കിരാതമായ പ്രാകൃത ചികിത്സയാണ് ആ പ്രാകൃത അലോപ്പതി ഉണ്ടല്ലോ ആ അലോപ്പതിയുടെ ചികിത്സയാണ് കഫക്കെട്ടിനെല്ലാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തകരാറുകൾ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അണ്ടങ്ങൾക്ക് കേട് വരും നിങ്ങളുടെ ബീജങ്ങൾ നശിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുടെ വഴികൾ അടയും നിങ്ങൾക്ക് ദഹനത്തകരാറുകൾ നിരവധിയായ ദഹനത്തകരാറുകൾ നിങ്ങളുടെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയകൾ നശിഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി തകരാറുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീഴും അപ്പോൾ പ്രകൃതി രീതിയിൽ ഏത് രോഗത്തിനും ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നവീകരിക്കുന്ന ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരിഹാരങ്ങളാണുള്ളത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതി ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളെ മറ്റു ചികിത്സകളുടെ പരിഹാരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മറ്റു ചികിത്സകളെല്ലാം പരാജയപ്പെടുന്നിടത്തും പ്രകൃതി രീതികൾ ശക്തി തരുന്നത് രോഗമുക്തി അനേകം വീടുകളെ പ്രകൃതി ആഹാരത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം പ്രകൃതി ഭക്ഷണമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ആനയിച്ചിട്ടുള്ള നേച്ചർ ലൈഫിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം സുജീവിത പാചകം ഡോക്ടർ എം സി സൗമ്യയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീലങ്കൻ വിഭവങ്ങൾ തായ് വിഭവങ്ങൾ ഓരോരോ രോഗങ്ങളെ മാറ്റുന്ന വിഭവങ്ങൾ എല്ലാമായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നേച്ചർ ലൈഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിന് ഓർഡർ നൽകാം നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഡബിൾ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ അതിൽ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകത്തിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ നിരവധി രോഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ആരോഗ്യത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ ഈ പുസ്തകം സഹായിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പ്രകൃതി രീതികൾ ശക്തി തരുന്നത് രോഗമുക്തി തരുന്നത് ആരോഗ്യം തരുന്നത് ആനന്ദം തരുന്നത് ഈ സമീപനത്തിലെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതികൾ കൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങളെ കാര്യകാരണ ബന്ധത്തെ നോക്കിയാണ് പ്രകൃതി ജീവനത്തിൽ രോഗവിചാരവും രോഗചികിത്സയും എല്ലാം നടക്കുന്നത് തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനമാണ് കഥക്കെട്ട് ആ കഥക്കെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉയരുന്നത് ഒന്ന് ഈ കഥക്കെട്ടിന്റെ ദുരിതം അത് സൈനസ് എന്നുള്ള പേരിലാവാം അലർജി എന്ന പേരിലാവാം ആസ്തമ എന്ന പേരിലാവാം ശബ്ദത്തിന്റെ തകരാർ എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാവാം അത് തൽക്കാലമൊന്നു മാറി ആശ്വാസം നൽകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായും ഏത് രോഗവിചാരത്തിലും ആ ഒരു ഭാഗം പ്രസക്തമാണ് വേദനയുള്ളവർക്ക് വേദന കുറയണം ആദ്യത്തെ നടപടി അത് തന്നെയാണ് ആസ്തമ വലിക്കുന്നവർക്ക് ആസ്തമ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം സാധാരണ പോലെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം രണ്ടാമത്തേത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥക്കെട്ടുണ്ടായത് കഥക്കെട്ട് സെക്കൻഡറിയാണ് കഥക്കെട്ട് മാറണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയായ കഥക്കെട്ടിൻ്റെ നേരെ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളോ പരിഹാര നടപടികളോ ചെയ്തതുകൊണ്ടാകുന്നില്ല അതൊരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്താണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കഥക്കെട്ട് ആ കാരണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ കാരണങ്ങളെ കൂടെ പരിഹരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ അഴുക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്ന അജീർണത്തിലേക്ക് ദഹനക്കേടിലേക്ക് അതുവഴി അസിഡിറ്റി കൂടുന്നതിലേക്ക് കഥക്കെട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാരണങ്ങളെ കൂടെ പരിഹരിക്കുന്ന 
പ്രത്യേക സമീപനമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി രീതികൾ ചെയ്യുന്നവർ സുഖമായി സന്തോഷമായി ആരോഗ്യത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ പ്രകൃതി രീതികളെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വരേണ്ട ഒരു സമഗ്രമായ മാറ്റം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശീലിച്ചത് പലതും മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് മാറുന്നത് ഭക്ഷണം മാറിയാൽ മാറില്ലേന്ന് ചോദിക്കാം ഓ ഭക്ഷണം മാറിയാലെല്ലാം കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരും പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ നൽകേണ്ട മാറ്റം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും ചിന്തയിൽ വരിക അതൊരുക്കുന്നതിലേ അത് പാചകം ചെയ്യുന്നതിലേ പാചകം ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടവേള അല്ലെങ്കിൽ സമയദൈർഘ്യം അതോടൊപ്പം എന്തെല്ലാം കഴിക്കാം എന്തെല്ലാം കഴിച്ചുകൂടാ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരവബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം ഞാൻ കൃത്യമായി പ്രകൃതി രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ മറ്റൊരാളോട് ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എത്ര നല്ല പ്രകൃതി ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും ആ ഭക്ഷണം വിഷഭാവത്തിലേക്ക് വരും തമ്മിൽ ചേരാവുന്ന ഭക്ഷണമുണ്ട് ചേരാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട് കഴിക്കാവുന്ന സമയമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സമയമുണ്ട് പാചകം ചെയ്യാവുന്ന പാത്രങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പരിശീലനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നതാണ് നല്ലത് ലളിതമായ കാര്യമാണ് നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും അമ്പതും അഴുപതും എഴുപതും കൊല്ലമൊക്കെ ശീലിച്ചു വന്നൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് സാധാരണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാർഗ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നേച്ചർ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് താമസിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അതൊരു ശീലമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്ന ഒരന്തരീക്ഷം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് തൽക്കാലമായി കവക്കെട്ട് മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപവാസത്തിലേക്ക് പോവാം ഉപവസിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്തവർ അതിനെ പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ഡയറ്റ് വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണം അങ്ങനെയുള്ള പല സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും നേച്ചർ ലൈഫിൽ എല്ലാവരും രാവിലെ നോസ് വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വളരെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് മൂക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വായിലൂടെ ശ്വസിച്ചാൽ തനിയെ വെള്ളം മറ്റേ നാസാദ്വാരത്തിലൂടെ മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളും തിരിച്ചും ചെയ്യാം ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കപത്തെ നീക്കം ചെയ്യാൻ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ വെള്ളമൊന്നും നെറുകെ പോയി പേടി വന്നാൽ പിന്നെ ആളുകൾ ചെയ്യില്ല അല്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും നെറുകയിൽ അത് കയറുന്ന പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം ഉപ്പുവെള്ളം ചെറിയ ചൂടിൽ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ചെറുനാരങ്ങ അരമുറി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കുടിക്കാം അത് തന്നെ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം കറിവേപ്പില ഒരു പിടി സമം നെല്ലിക്ക സമം തേങ്ങ നല്ലൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് അല്പം കല്ലുപ്പ് ചമന്തി അരച്ച് നന്നായി കഴിക്കാം നിരവധി നിരവധി രീതികൾ നിരുപദ്രവമായി ശരീരത്തെ അപകടത്തിലാക്കാതെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ കപക്കെട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്കുണ്ട് നേച്ചർ ലൈഫിൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പരിഹാരങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പരിഹാരങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാറ്റം ശരിയായ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുക ഓടി നടക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്താൽ ഭലിക്കുമോ വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കിടക്കണം റിപ്പയറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് ഓടിക്കാം ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളടുത്ത് വന്ന് പറയും അതേ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തേണ്ടതാണ് വണ്ടിയിൽ കിടന്നിട്ട് വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കും കുഴങ്ങിപ്പോകത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു രോഗം വന്ന് മോശമാകുന്ന ശരീരം അത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ മാറ്റത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ 
നേച്ചർ ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യണം രണ്ടേ രണ്ടാഴ്ച ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നേച്ചർ ലൈഫിലെത്തി ഈ രീതികളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാൻ ദിവസേന ഡോക്ടർമാരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ട് കേട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ രണ്ടാഴ്ച മാറ്റി വയ്ക്കുക ഏതായാലും കഫക്കെട്ട് മാറാൻ ഉപവാസമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അല്ലായെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ഡയറ്റിലേക്ക് പോവുക അതിന് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമായി കുറച്ച് നാൾ കഴിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സും റോ വെജിറ്റബിളും കരിക്കും തേങ്ങയും ഒക്കെ ആക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നൽകിയാൽ നിസ്സാരമായി മാറിപ്പോകുന്നതാണ് കഫക്കെട്ട് ജലദോഷം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അസിഡിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അവയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ച് ശരീരം തന്നെ നശിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ നശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ നേച്ചർ ലൈഫ് ടി വി കഴിയുന്നത്ര ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അവർത്തുക ജനകീയമായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുക നന്ദി നമസ്കാരം കൊറോണയും നിപ്പയും നേരം നുണയും നേരിടേണ്ടതെങ്ങനെ നമ്മുടെ നേച്ചർ ലൈഫ് സംഗമം വീണ്ടും നടക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെ കുടുംബസമേതം വരണം വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഡബിൾ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ